விடுதல ரஜினி ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇప్పుడు తీసుకొస్తున్న చట్టాన్ని ఎవరైనా ఉల్లంఘిస్తే వాళ్లపై కఠినమైన చర్యలు తప్పకుండా తీసుకోవాలి అధ్యక్ష ఈ చట్టాన్ని తీసుకొస్తున్నందుకు నేను ఎంతో సంతోషిస్తున్నాను అధ్యక్ష స్వాగతిస్తున్నాను అధ్యక్ష ఎందుకంటే అధ్యక్ష గాంధీ మహాత్ముడు అంతటి వాడే మద్యపాన విషయంలో అప్పట్లోనే చాలా కఠినంగా స్పందించారు అధ్యక్ష ఆయన ఏమన్నారో తెలుసా అధ్యక్ష ఒక గంట సేపు నేను భారతదేశ నియంత అయితే ఎలాంటి పరిహారం ఇవ్వకుండా దేశంలోని అన్ని మద్య దుకాణాలను మూసివేస్తానంటూ గాంధీజీ తీవ్ర తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తూ మాట్లాడారు అంత తీవ్రంగా వ్యతిరే వ్యతిరేకించడానికి కారణాలు ఎన్నో ఉన్నాయి అధ్యక్ష రీసెంట్ రిపోర్ట్లు సర్వేలు తీసుకుంటే అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఇటీవల ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ఒక నివేదిక విడుదల చేసింది అధ్యక్ష అందులో ఏముందంటే అతి మద్యపానం వల్ల చనిపోయే వారిలో ఇరవై ఎనిమిది శాతం మంది దెబ్బలు తగలడం వల్ల చనిపోతున్నారు అధ్యక్ష మందుబాబులు మద్యం మత్తులు ఇతరులతో తగాదాలు రోడ్డు ప్రమాదాలు తమను తాము గాయపరచుకోవడం లాంటివే వారి మరణాలకు కారణం అధ్యక్ష నిండు ప్రాణం పోతుంటే మనం ఎలా ఊహించుకోగలుగుతాం అధ్యక్ష అందుకే అధ్యక్ష మద్యం ఎక్కువగా తాగడం వల్ల అధ్యక్ష రెండు వేల పదహారులో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముప్పై లక్షల మంది చనిపోయారని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ పేర్కొంది అధ్యక్ష ఆ నివేదిక ప్రకారం అధ్యక్ష ప్రపంచంలో ప్రతి ఇరవై మరణాల్లో ఒకటి మద్యపానం వల్ల సంబోధిస్తుంది అధ్యక్ష అంటే అవుట్ ఆఫ్ ట్వంటీ డేట్స్ అధ్యక్ష వన్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ డే ఇస్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఇన్ ది కన్సెప్షన్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఈ ఆరోగ్య ప్రతి ఈ ఆరోగ్య పత్రిక ద ల్యాండ్సెట్లో ఈ మధ్యకాలంలో ఒక అధ్యయనం వెలువడింది అధ్యక్ష రోజు స్వల్ప స్థాయి నుంచి ఓ మోస్తరు స్థాయి వరకు మద్యం తాగిన రక్తపోటు పెరుగుతుందని గుండెపోటు ముప్పు తప్పదని చెప్పి ఈ పత్రిక మనకు తెలియజేస్తుంది అధ్యక్ష బ్రిటన్లో ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం చైనాలోని పెంకింగ్ విశ్వవిద్యాలయం చైనీస్ వైద్యశాస్త్ర అకాడమీ పరిశోధకులు సంయుక్తంగా కలిసి ఇటీవల ఒక సర్వే నిర్వహించగా రోజుకు ఒకటి రెండు పెగ్గులు తాగితే గుండెపోటు ముప్పు పది నుంచి పదిహేను శాతం వరకు పెరుగుతుందని చెప్పారు అధ్యక్ష రోజుకు నాలుగు పెగ్గులు తాగితే గుండెపోటు ముప్పు ముప్పై ఐదు శాతం పెరుగుతుందని తెలియజేస్తున్నారు అధ్యక్ష రడ్గేర్స్ యూనివర్సిటీ సైంటిస్ట్ అధ్యక్ష అతిగా అదే పనిగా మద్యం తాగే వ్యక్తులపై ఓ పరిశోధన నిర్వహించింది అధ్యక్ష మందుబాబులు జన్యువుల్లోనూ ప్రమాదకరమైన మార్పులు వస్తున్నాయంటూ తేల్చారు అధ్యక్ష అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏపీ ప్రజలకి ఉన్న ఇబ్బందుల గురించి చెప్తాను అధ్యక్ష ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సోషల్ జస్టిస్ కూడా ఈ మధ్య ఒక అధ్యయనం చేయించింది అధ్యక్ష దాని ప్రకారం దేశంలో దాదాపు పదహారు కోట్ల మందికి మద్యం అలవాట్లు ఉన్నట్లు అని తెలిసింది అధ్యక్ష అందులో మూడు కోట్ల మంది మద్యానికి బానుసులుగా మారారు వీరిలో ఏకంగా ఆరు శాతం మంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటాం మనమంతా ఆలోచించాల్సిన విషయం అధ్యక్ష మన రాష్ట్రానికి సంబంధించి ఇది మనకు నిజంగా దుర్వార్త అని చెప్తున్నాను అధ్యక్ష దేశంలో మద్యం తాగే వారిని పరిగణంలోకి తీసుకుంటే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కువ మద్యం తాగుతున్నారని ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ కూడా తెలియజేసింది అధ్యక్ష మద్యం వినియోగంలో గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నంబర్ వన్గా ఉండేదని ఇటీవల పేర్కొన్న విషయం ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఏపీలో మద్యం తాగే వ్యక్తి సగటున ఏదాదికి ముప్పై నాలుగు పాయింట్ ఐదు లీటర్ల ఆల్కహాల్ తాగుతున్నట్లు తేలింది అధ్యక్ష ఇది మనమంతా ఆందోళన చెందాల్సిన విషయం అధ్యక్ష దాట్ ఈస్ వై అధ్యక్ష పనిష్మెంట్స్ అండ్ పెనాల్టీస్ షుడ్ బి లేట్ స్ట్రాంగ్ టు కంట్రోల్ అండ్ మినిమైజ్ ది ఆఫ్టర్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ కన్జప్షన్ అని తెలియజేస్తున్నాను అధ్యక్ష ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఇటీవల చాలా ఉద్యమాలు చూసాం అధ్యక్ష అధ్యక్ష రెండు వేల పదిహేడు డిసెంబర్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నిడమరుకు చెందిన యాభై ఐదేళ్ల వరలక్ష్మి దాదాపు మరో ఇరవై ఐదు మంది మహిళలు తమ ఊళ్ళో మద్య దుకాణం కానీ బెల్ట్ దుకాణాలు కానీ నిర్వహించడానికి వీల్లేదంటూ ఆందోళనకి దిగారు అధ్యక్ష అయితే అప్పటి టీడీపీ ప్రభుత్వం దీని చెవికి కూడా ఎక్కించుకోలేదు అధ్యక్ష గత్యంత్రం లేక ఆ తర్వాత ఊళ్ళోని చేపల చెరువులో ఆ మహిళలు దూకారు అధ్యక్ష ఇవాళ ఆ గ్రామం చుట్టూ పక్కల మద్యం దుకాణం అనేది లేదు అధ్యక్ష ఈ గ్రామంలో అప్పట్లో మహిళలు పదహారు రోజుల పాటు నిరసన తెలిపారు దాదాపు నాలుగు వందల మంది మహిళలు పాల్గొన్నారు అధ్యక్ష ఇదే జిల్లాకు చెందిన చివటం గ్రామంలోనూ అచ్చాయమ్మ ఆ గ్రామ ప్రజలు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చేపట్టిన ఉద్యమం కారణంగా 
దాదాపు పది బెల్ట్ దుకాణాలు మూత పడ్డాయి అధ్యక్ష అధ్యక్ష మరి మద్యం సంగతి చూస్తే చంద్రబాబు నాయుడు హయాంలో మద్యం గురించి మాట్లాడాలంటే అధ్యక్ష నాకు పాట గుర్తొస్తుంది అధ్యక్ష గోరేటి వెంకన్న గారు పాడిన పాట అధ్యక్ష పల్లె కన్నీరు పెడుతుందో అన్నారు అధ్యక్ష ఎందుకు ఈ పాట ఇప్పుడు గుర్తు చేస్తున్నానంటే అధ్యక్ష చంద్రబాబు నాయుడు పాలనలో మద్యం బారిన బడి ప్రతి కుటుంబంలో ఎంత కన్నీరు గోడుందో మాకు తెలుసు అధ్యక్ష అధ్యక్ష మన రాష్ట్రంలో అసలు మద్యం పాపం మొత్తం నాటి ముఖ్యమంత్రి నేటి ప్రతిపక్ష నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిదే అధ్యక్ష ఎందుకంటే అంటే అధ్యక్ష పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగు ఎన్నికల్లో సంపూర్ణ మద్యపాన నిషేధం హామీతో టీడీపీ విజయం సాధించింది అప్పట్లో మహిళలు చేసిన పొరపాటు ఫలితంగా ఎన్టీఆర్ గారు ఆ హామీ ఇచ్చారు ఎన్నికల్లో గెలిచిన ఎన్టీ రామారావు గారు తొలి సంతకం మద్యపాన నిషేధంపై చేశారు అధ్యక్ష అయితే ఆయన్ను గద్దె దింపి దొడ్డిదారిలో ముఖ్యమంత్రి పీఠం దక్కించుకున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు మద్యంపై ఉన్న నిషేధాన్ని ఎత్తివేసి మహిళల ముఖాల్లో సంతోషం లేకుండా ఎలా చేశారో మనం అంతా కూడా చూసాం అధ్యక్ష